بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹوڈنٹ ٹوڈے وی آر گوئنگ ٹو پرو آر ہاف اینگل فارمولاز ہم آلریڈی سائن کاس ٹین کے فارمولا پرو کر گئے آج ہم ہاف اینگل فارمولا اس کے پرو کریں گے اینڈ دا فرسٹ ون از سائن آف ہاف اینگل فارمولا ان ٹرمز آف سائڈ وی ہیو سائن الفا اوور ٹو ایس مائنس بی ایس مائنس ای اوور بی سی اینڈ دین سائن بیٹا اوور ٹو اینڈ سائن گیما اوور ٹو ویئر ٹو ایس از ایکول ٹو اے پلس بی پلس سی تو آج ہم پہلے ہم اس کا سائن کا فارمولا پرو کریں گے پھر کاز اور پھر ٹینجن کے لیے ہاف اینگل فارمولا پرو کریں گے میں نے پچھلی دو ایکسرسائز میں آپ کو مثلا 12.4 میں کو سائن کیا تھا 12.5 میں سائن اور ٹینجن کر دیا اور 12.6 میں آج ہم اس کے ہاف اینگل فارمولا کر رہے ہیں ٹھیک ہے جی تو سٹارٹ کرتے ہیں جی سٹارٹ کریں گے تو آپ کے پاس ہاف اینگل فارمولے سے ہم فارمولا سٹارٹ کریں گے پروف سٹارٹ کریں گے تو وہ ہوتا ہے ٹو سائن سکوئر الفا اور ٹو کس کے ایکول ہوتا ہے ون مائنس کاز الفا سو آپ نے کو سائن ڈول میں کاز الفا پڑھا ہوا کس کے ایکول بی سکوئر پلس سی سکوئر مائنس اے سکوئر اوور ٹو بی سی سو ریپلیسنگ دس کاز الفا بائی دس رائٹ اینڈ سائیڈ وی ہے ون مائنس دس بائی ٹیکنگ ایل سی ایم آن رائٹ اینڈ سائیڈ میں نے کلر چینج کر دیا تھا جی اس کا تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو تو رائٹ اینڈ سائیڈ پہ اب آپ کیا کریں ایل سی ایم لے لیں تو ایل سی ایم لینے کے بعد جسٹ اے سکوئر کو میں نے پہلے لکھا ہے اے سکوئر کو کیا کیا ہے پہلے لکھا ہے یہ تینوں میں سے میں نے نیگیٹو کامن نکال لیا ہے سٹیپ سمجھ آ رہا ہے جی تو ان تینوں میں سے یہ کامن نکالا اس کا فائدہ کیا ہوا کہ یہ بریکٹ میں کس چیز کا فارمولا بن رہا ہے ذرا سوچ کے بتائیے گا جی یہ بریکٹ میں بیٹا جو فارمولا بن رہا ہے وہ بی مائنس سی کا ہول سکوئر کا فارمولا بن رہا ہے اور ٹو سکوئرز کے درمیان نیگیٹو ہو تو ہم کیا کہتے ہوتے ہیں ایک دفعہ اس کو ایڈ کریں گے اور ایک دفعہ اس کو کیا کریں گے سب ٹیٹ کریں گے تو آپ کے پاس بیٹا یہ آنسر کیا آنے گا دیس اوور دیس کوئی پابلم اوکی جی اب تھوڑی سی ترتیب بھی لگا رہا ہوں اور ایک فارمولا ہم نے پڑھا ہوا ہے یہ لاس کوئیسن ہے تھوڑی سی میں ترتیب لگا لی ہے اس میں اور کلر بھی چینج کر دی ہیں کلر کیوں چینج کی ہیں ہم نے یہ فارمولا پڑھا ہوا ہے 2s is equal to a plus b plus c so s is equal to 2s یہ plus c ہے یہ right سے اٹھا کے left پہ لے آئیں ایک تو یہ فارمولا بان جائے گا اور ایک b کو اٹھا کے right سے left پہ لے آئیں تو یہ دو فارمولا اس لئے بنائیں آپ کے سامنے یہ color نظر آ رہے ہیں میں نے a plus b کی value بھی نکال لی ہے اور میں نے a plus c کی value بھی نکال لی ہے so just replaces a plus b and a plus c values we have this bracket کو just open کیجئے گا تو minus c اور minus c minus 2c آ جائے گا اوپر بھی 2 common نکال لیں اس میں سے بھی 2 common نکال لیں تو 2 2's آر کے آ جائے گا 4 یہ نیچے والے 4 سے cancel ہو جائے گا اور under root لے لیں لیکن جب بھی under root لیتے ہیں تو plus minus سے sign آ رہا ہے لیکن یہاں پہ میں نے صرف plus لکھا کیوں اس کی ریزن آپ کے سامنے بتا رہا ہوں کہ as alpha is a mayor of angle of ایک ٹائنگل کا یہ انگل ہے اور جب اس کو 2 پہ ڈوائیڈ کریں گے it must be less than 90 جیسے ہی ہم 2 پہ ڈوائیڈ کریں گے یہ 90 سے کیا ہوگا less ہوگا اور 90 سے less ہے تو first quadrant میں آتا ہے اور first quadrant میں all trigonometric values جو ہوتی ہیں وہ positive ہوتی ہیں so یہاں پہ میں نے کیا کیا ہے plus کا sign لکھا ہے تو آپ یہ والی چیز ریزن ضرور لکھئے گا there's a difference between you and other چیکر کو بھی ہوگا کہ یار اس نے سمجھ کے کی ہے اوکے آگے چلتے ہیں اچھا سائن کا فارمولا اسی طرح سائن بیٹا آور ٹو گیما آور ٹو کا بڑے ایزلی پروو کر سکتے ہیں اور آپ کو بڑی انٹرسنگ سی چیز بتاؤں کہ سائن کا جب ہاف اینگل فارمولا پروو کریں گے تو بالکل سیم پیٹرن پہ کیسے ہے میں جسٹ آپ کو دکھا رہا ہوں یہاں سے ہم نے جو سٹارٹ کیا تھا وہاں پہ اب نے کیا لکھا تھا 2 sin square کس کے ایکوالا 1 minus cos کے تو آپ نے اگر cosine کا پروو کرنا ہے تو 2 cos square کس کے ایکوالا دے گا 1 plus cos کے تو اس negative کی جگہ صرف sin change کریں گے سارے step same ہیں almost سارے formula almost کیا سارے formula بھی same ہیں تو صرف اس negative کی جگہ positive آ جائے گا اور half angle میں ہم نے پڑھا ہوا ہے تو یہ کس کا ہوتا ہے 2 cos square alpha over 2 کا فارمولا تو جس نے یہ فارمولا پروو کرنا سیکھ لیا ہے اس کے لیے اگلا فارمولا صرف ایک negative sign کا فرق ہوگا جو آپ کے سامنے ابھی میں present کہہ رہا ہوں چیک کی دیئے گا دی جی start کہہ رہے ہیں half angle فارمولا for cos sign آپ کے پاس یہ فارمولاز ہیں تین اور ابھی اس کو ہم اسی طریقے سے ہم پروو کریں گے that the difference is negative sign آپ دیکھیں وہاں پہ تھا negative تھا اور یہاں پہ میں نے کہہ کی ہے one plus cause کی ہے same pattern پہ یہ چلے گا cause alpha کا فارمولا لگائیں گے آپ کے سامنے ہیں 
कॉज अल्फा की वैल्यू आप रिप्लेस कर रहे हैं एलसीएम ले लें टू स्क्वायर्स बन रहे हैं वहां पे स्क्वायर ये वाला एंड पे बन रहा था इसमें बस पहले बन रहा है बस ये डिफरेंस आ जाएगा टू स्क्वायर्स के दरमियान नेगेटिव आए तो एक दफा हम क्या करेंगे एड कर रहे हैं और एक दफा सब कर रहे हैं अगेन इनकी वैल्यूज हमने कहाँ से निकालेंगे हमने फार्मूला पढ़ा था टू एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी का यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू भी निकाल ली है और बी प्लस सी की वैल्यू भी निकाल ली है तो ये दोनों वैल्यूज इधर क्या करेंगे तो प्लेस कर देंगे इसको सिंप्लीफाई कर लें न्यूमिनेटर में टू टू फोर कॉमन आ रहा है फोर डिनोमिनेटर से कैंसिल होगा तो आप देख रहे हैं कि सेम पैटर्न पे ये फार्मूलाज भी प्रूव हो रहे हैं Got it. और प्लस क्यों लिखा है याद है रीजन मैं आपको बताई थी और सेम रीजन आप यहाँ पे भी लिख लें कि ये फर्स्ट क्वार्टर में इसलिए कि लेस देन 90 आ रहा है तो हम कहेंगे कि ये पॉजिटिव है तो आप देखें नहीं ये हाफ एंगल देखने में आपको कितने टफ लग रहे हैं प्रूव लेकिन ये बहुत इजी प्रूव है अगर आप इसको सिमेट्रिकल फॉर्म में स्टेप बाई स्टेप करते जाएंगे अब रह गया जी आपका तीसरा प्रूव विच इज टेंजेंट का जो प्रूव है हाफ एंगल की बात करें अब ये कैसे होगा आप इसकी तरफ आते हैं और आप बिलीव करें कि जिस तरह आपने साइन कॉज का निकाला है ये सबसे इजी प्रूव है कैसे यहाँ पे मैं एक वो रिलेशन लगा रहा हूँ कि टेंड इंड किसके इक्वल होता था अगर आपको याद हो हम किसके इक्वल कहते थे साइन ओवर कॉज के ऐसा ही है तो हमने साइन का फार्मूला तो ऑलरेडी प्रूव कर दिया हुआ है हमने कॉज का फार्मूला ऑलरेडी प्रूव कर दिया हुआ है इस फार्मूले में जस्ट आपने क्या करना है इन दोनों को डिवाइड कर देना जो रिजल्ट आपके आए हुए हैं साइन का भी कॉज का भी डिवाइड कर लें दोनों के डिनोमिनेटर में से बी सी कैंसिल हो रहा है तो आपको पता है क्या हुआ है सर ये आपका जस्ट प्रूव आ चुका है दैट्स इट देखें कितना इजी ये काम है इसी तरह बीटा का लिख लें और इसी तरह गैमा का लिख लें तो बहुत इजी प्रूव है हाफ एंगल के जस्ट प्रैक्टिस कीजिएगा पेपर में ये आना शुरू हो चुके हैं पहले इसीलिए इसको स्क्रिप्ट टीचर कर देते हैं कि ये आते नहीं है आप तो आप पिछले सालों के पेपर उठा के देखेंगे आपको ये प्रूफ नजर आना शुरू हो जाएंगे तो आपसे रिक्वेस्ट है इसको जरूर कीजिएगा बड़े सिंपल है अगर करना चाहें तो आप इनका जरा प्रैक्टिकल देख लेते हैं हाफ एंगल का मैं एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहा हूँ एंड वी स्टार्ट विद आर क्वेश्चन नंबर वन Which is uh, a is equal to seven, b seven and c nine. मैं इसको half angle formula से uh, कर रहा हूँ पहला क्वेश्चन आपको याद होगा मैंने पहले ट्वेल्व पॉइंट फोर में आपको कुछ साइन की प्रैक्टिस करवाई थी ट्वेल्व पॉइंट फाइव में साइन और टेंजेंट की और इसमें कोशिश करें आप हाफ एंगल की कर लें आप इसको डिफरेंट फार्मूला से भी कर सकते हैं अच्छा यहाँ पे रिजल्ट जो यूज कर रहा हूँ वो आपके सामने है आप डायरेक्टली ये रिजल्ट भी लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी ओवर टू आपके पास ए सेवन है बी सेवन है सी नाइन है वैल्यू पुट करेंगे तो एस आ जाएगा सबसे पहले हमने क्या किया है एस निकाल लिया ओके अब हाफ एंगल फार्मूला लगाएं और हाफ एंगल में क्या आ रहा है कॉज एल्फा ओवर टू जस्ट रिप्लेस द वैल्यू ऑफ एस एंड ए वी हैव एस इज इक्वल टू अलेवन पॉइंट फाइव एंड ए इज इक्वल टू सेवन कैलकुलेटर को यूज कीजिएगा इसमें ज्यादा लंबा चौड़ा आपको करने की जरूरत नहीं है कॉज को उठा के उस तरह ले लें कॉज इनवर्स ले लें और कॉज इनवर्स आप कैलकुलेटर से देखिएगा आपके पास क्या आंसर आ रहा है चेक करते हैं जी ये आपके पास आ रहा है 25 ये 2 डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई होगा बिकॉज हमें सिर्फ अल्फा की वैल्यू चाहिए थी तो अल्फा किसके इक्वल आ रहा है 50 डिग्री तो आप देखें कितने इजी क्वेश्चन है जी जैसे आपने वैल्यू रिप्लेस करते जाना आंसर आते जाएंगे सिमिलरली मैं कॉज बीटा का फॉर्मूला लगा रहा हूँ अगेन एस और बी की वैल्यू निकालें कैलकुलेटर यूज करें आपके पास बीटा आ जाएगा सिंपल अब आप कॉज गैमा वू का फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हैं और एक जो हमने रिलेशन पढ़ा था कि सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू क्या होता है 180 तो यहाँ से भी आप गैमा की वैल्यू निकाल सकते हैं एल्फा और बीटा की वैल्यू रखें और आपके पास क्या आ जाएगा गैमा आपके पास 80 डिग्री आ जाएगा तो ये बड़ा सिंपल वे है जी इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का आप सारे क्वेश्चन जो है ये जो फर्स्ट मेरा फाइव टू सिक्स है आप इसको हाफ एंगल से भी कर सकते हैं यू कैन ऑल्सो यूज योर को साइन रूल आप को साइन रूल से भी कर सकते हैं तो इट्स अप टू यू आप जैसा कि प्रैक्टिस करना चाहे चले मैं एक को साइन रूल से भी क्वेश्चन कर देता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो जाए मैं आप कह रहा हूँ क्वेश्चन नंबर थ्री कह रहा हूँ और इसको मैं कोसाइन रूल से कह रहा हूँ ए बी सी आपके पास दिया हुआ है आपको याद होगा कोसाइन रूल में हमने क्या पढ़ा था ए स्क्वायर इज इक्वल टू दिस या हम एक ये भी फॉर्म पढ़ी थी कि कॉज अल्फा किसके इक्वल आ रहा था बी स्क्वायर सी स्क्वायर याद है ये हमने पिछली एक्सरसाइज में इसकी प्रैक्टिस भी की थी तो अब जस्ट आपने क्या करना है इसमें बी सी और ए की वैल्यू रख देनी है ठीक है और डिनोमिनेटर में बी और सी की वैल्यू रखनी है ये सारा काम कैलकुलेटर कह दी कैलकुलेटर को यूज करना जरूर सीखें
अब आप देखें जी कोसाइन रूल से भी क्वेश्चन ईजी है ठीक है इट्स अप टू यू आप जो सा भी मेथड लगाना चाहें कोई प्रॉब्लम नहीं है ये मेथड ठीक है इसी तरह ये मैंने अल्फा निकाला है अब सेम को साइन रूल के लिए मैं क्या कह रहा हूं मैं बीटा का फॉर्मूला निकाल रहा हूं तो देखते हैं जी ये आपके पास अब क्या कह रहा हूं मैं बीटा का फॉर्मूला लगा रहा हूं कॉज बीटा इसके इक्वल होता है ए सी बी की वैल्यू रखिएगा कैलकुलेटर से इसको सॉल्व कीजिएगा स्पीड में मैं इसलिए गा रहा हूँ कि इसमें समझाने की ऐसा कोई बात नहीं है जैसे फार्मूला लगाएं ए बी सी की वैल्यू रखें और सिंप्लीफाई कर लें अच्छा अल्फा बीटा आगे आप कॉज गैमा का फार्मूला लगा सकते हैं या आप वो ही सम ऑफ द एंगल ऑफ अठा एंगल वाला ट्रिक यूज कर लें तो इसमें क्या आ जाएगा आपके पास कैमा भी आ रहा है तो ये दो वे मैंने बताए इसको करने के अब आप पे यदि आपको जो इजी लगे आप उससे करें मेरी रिक्वेस्ट ये कि डिफरेंट वे से क्वेश्चन करें अल्टरनेट वे से ताकि दोनों वे की आपकी प्रैक्टिस हो जाए ओके जी अब चलते हैं नेक्स्ट डिफरेंट क्वेश्चन की तरफ विच इज योर क्वेश्चन नंबर सिक्स डिफरेंस इसमें क्या है उसने कहा कि फाइंड द स्मॉलेस्ट एंगल पहले तो सिंपल ये कि तीनों एंगल फाइंड करने होते थे अब वो ये कह रहा है कि स्मॉलेस्ट एंगल अब स्मॉलेस्ट एंगल होगा क्या ये तीनों साइड दी हुई है स्मॉलेस्ट एंगल एक्चुअली हमने फाइंड करना है द स्मॉलेस्ट एंगल विल बी द एंगल टू द स्मॉलेस्ट साइड स्मॉलेस्ट साइड के जो क्रॉस बॉन्डिंग एंगल है ए है तो आपके पास एल्फा होगा लेकिन स्मॉलेस्ट साइड कौन सी आ रही है बी है थ्री सबसे छोटी साइज है तो साइड है तो हम इसके क्रॉस बॉन्डिंग एंगल जो होगा वो बीटा फाइंड करेंगे मीन इसमें सिर्फ एक बीटा फाइंड करना है अगेन आप हाफ एंगल लगाना चाहें या आपको साइन रूल लगाना चाहें मैं को साइन रूल लगा रहा हूँ कॉज बीटा आपके पास अभी हमने पढ़ा है इसके इक्वल है जैसे रिप्लेसिस द वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड सी ए आप देखें कैलकुलेटर को यूज करें आपके पास बीटा की वैल्यू आ रही है तो देखें अब क्वेश्चन आपके लिए कितने सिंपल होते जा रहे हैं जस्ट इनकी प्रैक्टिस करें सारे क्वेश्चन सॉल्व करें बार बार इनको देखें सॉल्व करें पढ़ लें इन ये एक्सरसाइज आपके लिए बड़ी इजी होती जाएगी अच्छा जी ये था स्मॉलेस्ट एंगल एक और क्वेश्चन करते हैं और इसमें डिफरेंस देखें सर क्या आ रहा है इसमें मैयर ऑफ द ग्रेटेस्ट एंगल आ रहा है ग्रेटेस्ट एंगल का मतलब क्या है कि जो बड़ा एंगल है उसके क्रॉस बॉन्डिंग साइड कौन सी होगी यहाँ पे अगर हम देखें तो ए बी सी अब नाम रख लेते हैं तो ग्रेटेस्ट साइड आ रही है सी तो एंगल हम कौन सा फाइंड करेंगे सी के क्रॉस बॉन्डिंग एंगल क्या आ जाएगा गैमा आ जाएगा सही है जी और गैमा का मतलब है अगेन को साइन रूल अगर हम यूज कर रहे हैं तो सी स्क्वायर से स्टार्ट कर रहे हैं या कॉज गैमा की डायरेक्ट वैल्यू लगा लें ए बी सी की वैल्यू रखिएगा नीचे ए बी की वैल्यू रखें कैलकुलेटर को यूज करेंगे तो आपके पास गैमा आ जाएगा तो आप देखें कितने सिंपल क्वेश्चन फॉर्म में आते जा रहे हैं ओके okay जी तो अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन और सबसे इंपॉर्टेंट ये अक्सर फाइनल ईयर में रिपीट हो चुका है और अक्सर स्टूडेंट इसमें से शॉर्टकट करते हैं तो मैं कोशिश करूंगा इसको पूरा करवाने की आ, तीन साइड्स दी हुई है दी साइड ऑफ अ ट्राइंगल आर गिवन यू हैव टू प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज वन तो कहते हैं इनमें से जो ग्रेटेस्ट एंगल है वन ट्वेंटी होगा अब ग्रेटेस्ट एंगल कौन सा होगा ये देखते हैं मीन अल्फा बीटा या गैमा उसी तरह हमने इन तीनों साइड को हमने ए बी सी का नाम दे दिया अब इसमें ग्रेटर साइड कौन सी होगी देखें नंबर में तो हम बता देते हैं जी 20 इज ग्रेटर देन 16 और 10, लेकिन ये इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल है तो यहाँ पे हमें मुश्किल होती है कि ग्रेटर साइड कौन सी होगी तो आप चेक करें फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी हमें ये सबसे बड़ी ग्रेटर साइड नजर आ रही है लेकिन कहने से और करने में बड़ा फर्क है मैं फॉर एग्जाम्पल कहता हूँ ए ग्रेटर साइड है तो ए एक्स की जगह वन रखेंगे तो वन प्लस वन प्लस वन क्या आ जाएगा थ्री और टू इंटू वन क्या आ जाएगा टू प्लस वन थ्री तो अगर मैं ए की जगह वन रख रहा हूं तो आपके पास ये दोनों साइड क्या आ रही हैं सेम आ रही हैं तो बात ये हो रही है कि हमने ग्रेटेस्ट साइड देखनी है और यहां पे ग्रेटेस्ट साइड क्या होगी आपके पास ए होगी मीन अगर हम जीरो रख रहे हैं वन रख रहे हैं टू रख रहे हैं तो आपके पास जो ग्रेटेस्ट साइड आ रही है वो आपने एक वैल्यू नहीं आपने डिफरेंट वैल्यू पे इसको चेक करना है कि आपके पास ग्रेटर साइड कौन सी है ठीक है तो हमारे पास जब हमने ये डिफरेंट वैल्यूज आप टू रखेंगे थ्री रखेंगे फॉर एग्जांपल टू रखेंगे फोर प्लस टू क्या आ जाएगा सिक्स सिक्स प्लस क्या आ जाएगा सेवन और ये अगर इधर टू रख रहे हैं तो फाइव आ रहा है इधर टू रख रहे हैं तो थ्री आ रहा है तो इट मीन ये ए जो है ये ग्रेटर साइड और अगर ए ग्रेटर साइड है तो एंगल हम क्या करेंगे एल्फा तो सबसे पहले तो इसमें चूज करना था आपने एंगल एल्फा निकालना है को साइन डूल करें अच्छा अगेन अगर नंबर होते तो हमारे लिए बड़ा इजी हो जाना था कैसे कैसे इजी होना था कि आप ए बी सी की वैल्यू नंबर की फॉर्म में रखे कैलकुलेटर यूज करते तो आंसर आ जाता था लेकिन यहाँ पे अब मसला ये है कि ए ये है बी
और सी ए तो हम क्या कहते हैं इसको सेपरेटली ए का स्क्वायर पहले निकाल लेते हैं वी का स्क्वायर निकाल लेते हैं सी का स्क्वायर निकाल लेते हैं फिर इक्वेशन वन में पुट कर लें अक्सर स्टूडेंट इसको इकट्ठा भी कर लेते हैं अब इकट्ठा भी कर सकते हैं लेकिन अगर मिस्टेक के चांसेस और थोड़ा सा खूबसूरत क्वेश्चन करना है तो मैंने पहले ए का स्क्वायर निकाल रहा हूँ और ए आपके पास ये था टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड और याद है फार्मूला ये क्या होता था ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर जी ये फार्मूला था आपने पढ़ा हुआ था ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का होता था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए इसीलिए मैं इसको लहदा लहदा कह रहा हूँ ताकि वो ए की लंबी लाइन ना हो जाए और वो मिक्सिंग हो रही हो तो जी ए की जगह आपके पास एक्स स्क्वायर आ रहा है बी की जगह एक्स आ रहा है और सी की जगह क्या आ रहा है वन आ रहा है तो आप जैसे ये वैल्यू फार्मूला रिप्लेस कीजिएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर का इसको बेटा सिंप्लीफाई करें तो आपके पास ये एक इक्वेशन आ जाएगी जिसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर टू का नाम दे दिया तो एक स्क्वायर आ गया दूसरा स्क्वायर हमें क्या चाहिए था बी का तो ये सिंपल है इसमें तो स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी का फार्मूला आ जाएगा इसी तरह आप इसको इक्वेशन थ्री का नाम दे दें इसी तरह आप इक्वेशन सी जो है इसका स्क्वायर कर लें तो आपके पास एक और इक्वेशन आ जाएगी तो ये डिनोमिनेटर में बेटा तीन चीजें थी तो तीनों की मैंने स्क्वायर खोल के इनकी इक्वेशन लिख ली है तो इक्वेशन टू थ्री और फोर आ चुकी हैं इनको आप किस में पुट करेंगे पुट इक्वेशन टू थ्री एंड फोर इन इक्वेशन वन तो आप अब ये सिंपल हो गया है कि टू थ्री और फोर को आप जब इक्वेशन वन में पुट करेंगे तो आपके पास ये चीज आ रही है इसके बाद आप क्या करेंगे बैकेट्स ओपन कर देंगे प्लस है तो ये प्लस ही रहेगा लेकिन ये नेगेटिव है तो ये सारे साइन चेंज कर देगा तो अब देखें क्वेश्चन को इतना हैवी आपको नजर नहीं आ रहा होगा हमने इसके पीसेस करके सॉल्व कर दिया है इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये एक्स फोर एक्स फोर से कैंसिल हो रहा है बाकी आपके पास क्यूब एक जगह की है स्क्वायर एक जगह की है कॉमन निकाल लें तो आपके पास क्या आ रहा है ये लास्ट स्टेप रिपीट हो गया जी थोड़ी सी तरतीब इसमें लगा लीजिएगा और कॉमन पहले दो में से मैंने एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लिया और अगले दो में से क्या किया वन कॉमन निकाल लिया ये स्टेप रिपीट हुआ है तो एक ही दफ़ा लिखिएगा अब आपके पास ही क्या चीज़ आ रही है आ, ये कॉज अल्फा इसके इक्वल आ रहा है और सिम्प्लीफाई कर लेंगे तो ये चीज़ आ रही है अब सेकेंड वाली टर्म में से नेगेटिव कॉमन निकाल लें क्यों निकाल लें क्योंकि नीचे हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वन है तो इसमें से नेगेटिव कॉमन निकाल लें इसका फायदा क्या होगा ये टू एक्स प्लस वन भी कट जाएगा और एक्स स्क्वायर माइनस वन भी कट जाएगा ओके जी तो बाकी आपके पास जो बच रहा है दिस कैलकुलेटर से कॉज इन वर्स वन नेगेटिव वन ओवर टू निकाल लेंगे तो वन डिग्री है तो एक्चुअली इस क्वेश्चन में हमने प्रूफ भी यही करना था कि ये वन डिग्री के इक्वल आ रहा है तो आप देखें नहीं ज्यादा मैंने इसमें को साइन रूल के फैक्टर्स आपको करवा दी है इट्स अप टू यू कि आप किसी भी वे से इसको कर सकते हैं बट स्टेप पूरे कीजिएगा तो ये थी जी आपकी एक्सरसाइज 12.6 इसमें हमने हाफ एंगल फार्मूलाज भी प्रूव की हैं आपसे रिक्वेस्ट है कि जी लेक्चर जो है वो देखते रह करें टेस्ट बहुत अच्छे तरीके से अटैम्प्ट करें कल इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 12.7 में जाएंगे और उसमें एक डिफरेंट प्रूफ्स आएंगे हीरोज फार्मूला या उसकी हम बात करेंगे और फिर एक्सरसाइज को भी डिस्कस करेंगे तो ये था जी आज का लेक्चर इंशाल्लाह जिंदगी रही तो कल के लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी ओके जी जजाकल्ला